你可知罪？秦鸾杀了太医，嫁祸给公主，想以欺君的罪名置王爷一家于死地。还好王爷带着我一起查出了太医的真正死因，揪出了凶手孙明德。有当年父亲藏在墙里的宦官尸体为证，看你秦鸾还能如何狡辩？薛有成，带我扳倒秦鸾，你还能有什么仇？谋权篡位。三法司仵作楚楚，叩见陛下。陛下，您看看，她就是逆党以后云逸之女。秦公公，怎么知道？嗯，秦公公久居深宫，何时见过他？你。你就是安郡王收入门下的那个女仵作，是。抬起头来，谢陛下。陛下，楚楚的生父云逸，乃剑南节度使的将领。臣已查知剑南节度使一案的内情，未免此案真相奏明圣上之前，楚楚惨遭不测，所以才决定亲自将他带来长安，向陛下禀明一切。这也许都是天意吧。楚楚，起来回话。楚楚，你抬来的是何人呢？回陛下，这就是十多年前刺杀驸马爷不成，被驸马爷封进墙里的宦官。驸马爷生前和他打斗时的凶器也一并封进了墙里。经检验，他确实是在激烈的打斗过程中被杀死的，尸体身上的伤。和驸马爷遗书里所描述的打斗过程完全吻合。掀开给朕看看。这是随他的尸体一同发现的铁鸾，在，将你的牌子呈过来。韩七，陛下。此身份牌虽说不易伪造，但是对有些人来说还是可以伪造的。请陛下。先前马公公执掌内侍省时，用人制度极为严格，所有人的体貌特征皆记录在案。秦公公，内侍省的一应制度，您是遵循旧例的。我来之前。已着人借出了当年人员外出登记的记录册，有一报外出办事意外中毒身亡者，与此人正相吻合。秦鸾，在，你不说安郡王在编故事构陷于你吗？你代掌内侍省这些年，手下之人，一个杀了当朝的太医令。企图污蔑西平公主及安郡王兄弟，一个跑去西南去刺杀萧衡，到底是谁在混淆视听、颠倒黑白？来人，在，将齐鸾拿下，收押待审。是。
。玉泥坊邀您收看《御赐小仵作》，王爷喜欢好看的，幸好有他，清洁到位，好看加倍。玉泥坊氨基酸泥浆面膜，物感亲肤，深层清洁，夏日必备。雀巢八方邀您观看《御赐小仵作》。韩姬，陛下。你身为刑部尚书，不能持身公正，明辨是非。朕免去你这刑部尚书之职，官将两级，回家闭门思过半月，好好想清楚了再来见朕。谢陛下秦鸾已案时隔久远，牵连甚广。萧衡又深涉此案，安郡王不宜主持查办。景清，你在百官之中德高望重，此案就由你来主持查办。刑部、大理寺、御史台三司协同调查，务必要将秦鸾所涉之事、所有涉案之人彻查清楚。臣遵旨。秦阁老，青鸾的反应不太对，他必定藏有后招，你要小心。嗯、殿下，计划进行的如何啊？周汉来报，秦鸾被萧景瑜反将义军，眼下被擒了。那便照计划行事。是。那个周汉呢？今日连累母亲受惊，是景瑜之过。你们这是干什么？起来，快起来！今日是你们救了我呀，还让圣上准了彻查当年的冤案，该我替驸马、替陈家、替剑南节度使两万忠义之事，谢谢你们才是。公主，这是驸马爷生前一直带在身上的。他离开前把这个交给了我，现在也应该交还给公主了。这是。石头做的，对，石头。哪儿的石头？陈家中锦鲤池旁捡来的。你倒是肯说实话。嗯、回来了就好。这一路，你们受苦了。既然奸佞已出，真相。早晚会大白于天下的，季玉。有一件事，我也该告诉你了。母亲，我知道，我就是陈家的后人。你怎么会知道的？楚楚初在太医署见到您时，就已从您与父亲的容貌、骨相中辨出，您与父亲不是我的生身父母。公主。王爷想要知道，我不能骗他。你陪着锦瑜出生入死，事事都以锦瑜为重，我又岂会怪你呢？母亲放心，来天锦阁老让我转告母亲，他也问过圣上，若当年之事确系冤案，母亲便是护卫忠良之后有功。我倒没什么，只是锦瑜
，我心里一直过意不去。这么些年，没能让你为亲生父母尽孝，从前是形势所迫，情不得已。如今，你既已知道了你生身父母的身份，便要以人子身份供奉才是。请您明白，日后我会长奉香火于府中。以感激生身父母的生育之恩。但是母亲，若非您当年大义相救，和这么多年的悉心抚养，也没有锦瑜的今日。若我的生父生母在天有灵，他们也定是会感激您的。我还想如往日一样，侍奉您膝下。不知，不知母亲还要不要锦瑜？快起来！我哪有说过不要你了？你和锦鲤都是我的孩子，从前是，现在是，将来也是。记住了吗？是，记住了。母亲。个里个儿隆，个里个儿隆，哎哎哎哎哎哎现在是申时，秦公公还有什么急事赶着办吗？哎呀，你看，你看，既然来到这儿了，还能有什么急事儿啊？<笑>只是习惯了，在宫里当差久了，日子都是按着课点儿过的呀。啊！快一点，慢一点，慢一点，快一点，那都是要掉脑袋的呀。<笑>所以无论走到哪儿，都忍不住要看看这些计数时辰的东西。<笑>秦公公来到这大理寺狱，就可以好好的歇歇了。这里一切粗简，唯有这时辰是管够的。<笑>哎呀，咱家自文宗朝入宫伺候，这一眨眼的功夫，你看看，就已经服侍过三代堂主了。<笑>哦，对了，景阁老也是文宗朝入仕的吧？我记得是这个，好像是太和二年。<笑>秦公公，好记性！不敢，不敢，不敢！景阁老啊，你我同历三朝啊，景阁老应该与咱家一样明白一个道理呀、啊：江山易主，并没有常人所想的那么难，也没有帝王所想的那么可以预见。什么荧惑手心、紫薇暗淡，都是司天监那帮玩意儿混饭吃的东西啊！景阁老啊，圣上为何把案子交给你，而不是交给他安郡王？你我心知肚明啊！<笑>这个案子若交到了安郡王手里，依他的性子，定是要彻彻底底查个清楚明白，拔出了萝卜。带出了泥呀、啊，恐怕查到最后，大半个朝廷的人都脱不了干系呀、啊。圣上把这个案子交给了你，是想要一个什么样的结果？你是最清楚不过了，对吧？嗯，圣上要的是
，秉公执法，让真相大白于天下。<笑>呸！秦鸾，我景家能够走到今日，靠的就是固守本心，时时警醒，汲取教训，知错改错。景之啊，你看看你，也是活了一把年纪的人了，你还相信这种幼稚的鬼话吗？秦鸾，嗯，我这是在给你机会。<笑>机会，咱家七岁入宫，到今日代掌北司，凭的可不是谁给的机会，这是咱家命里的运数。你看看，我北司枢密使掌政，神策中尉掌兵，一向参与朝政，分掌军政大权。皇帝不过是一时生存在这皇宫里的人罢了，连坊间的庶民都知道。如今的大唐乃是流水的皇帝，铁打的北司。这北司才是咋家的机会。你说的机会是个什么东西呀、啊？啊？<笑>秦公公，你以为你还有什么活路吗？以你现在的处境，唯有你老老实实的交代出一切，方有可能寄望于圣上，念你伺候他多年的份上，饶你个全尸下葬。就连这胡子，全都给你补上。说景阁老啊，成王败寇，咱家的运数还没到头呢。带他进去。<笑>是。进去。哎呀！哎哎他一直在关注时辰，并且在计数时辰。看来所料不差，他出宫之前已经做下了准备。如果不能在约定的时辰回宫，宫中就会生病。如今他不过是在拖延时间罢了。他到底想干什么？逼宫弑君。上次在御花园教你那段散板，唱会了没有啊？啊？哎<笑>，听听刚才这段有没有味儿？嗯。<笑>秦鸾啊，你可想清楚了，是千刀万剐之后弃尸荒野，还是留据全尸下葬，全在你一念之间。<笑>我说景阁老啊。你的好意，咱家记下了。你还是省点唾沫星子，养养身子吧。啊等等，去吧，还是王爷洗洗。
事了，出事了！怎么了，圣上？怎么了，圣上？竟敢弑君！放放开，放开呀、啊！哎呀，静阁老，你别太伤心了。圣上平时最爱胡诌子孙，虚实出必饮一杯呀、啊，让他死在这口茶下，也算咱家对他尽了最后的主仆情分了呀！啊！撒开，撒开！哎，湖州子孙，可惜这好茶了。哎，景阁老，别太伤心喽！啊！秦公公是在笑景阁老吗？安郡王。这漏客里的名堂，早就被你识破了吧？不错，安郡王，景阁老这个老狐狸太坏了，<笑>故意拿了一个漏速偏快的漏客来。哎，你看看，还把这个窗户都给挡上，不让咱家。的外面的光影变化，不就是想在这一点一滴之间搅乱咱家对时辰的判断吗？然后，在咱家面前演了一出大戏，让咱家在得意忘形之间把实话说出来吗？<笑>可惜呀、啊，金阁老没有在宫里当过差，他永远都不会想。咱家活到这把年纪了，在宫里伺候了大半辈子，哎，这心里边早就有个点滴不差的漏坑，那是任何人用任何法子都搅乱不了的。<笑>不。景阁老想到了，哦，他想到了。这漏刻乱石的法子，本是我的主意。但景阁老提醒我，久在宫中当差的人，对时刻极为敏感，想要在短时间内撼动你对时辰的感知，是很难的。于是我就改了个将计就计的法子。嗯，你说这话什么意思呢？你以为你自己在配合景阁老演戏，实际上。景阁老也在配合你演戏。你忌惮景阁老善于使谎辩言，所以让圣上死在那口茶下的话必是实话，如此才能确保骗过景阁老。但这话，不是乍听之下所说的意思。嗯，看来，会要圣上性命的，不是那茶叶，也不是烹茶的水，而是那奉茶的茶盏了。安郡王，以他现在的神态，足以证实你的推断是无误的。那圣上那里，就有劳景阁老了。嗯，秦鸾，你这是自寻死路。
。安郡王啊，知道了又怎么样啊？已经来不及了。你看啊，从大理寺遇到宫门。快马也得两刻时间呐、啊，虚实一到，所有宫门都被封锁。就算你们在外边调集兵马，冲进宫去，宫内已经是血流成河了。届时幼主继位，大明宫还是咱家的大明宫。<笑>小金鱼，你还能如何呀？你对时刻虽然极为敏感，但你对方向的感知，与常人并无二致。今日神你，时间仓促，来不及做万全的准备，所以权衡之下，我在两件事上下了赌注。说说看，说。一，我赌你不常出宫，并不熟悉从太医署到大理寺狱的路应该怎么走。二，赌你并不熟悉。大理寺狱的讯问室，这这这是什么地方？这里是宫中的夜庭狱。从此处到江山殿，以锦衣的脚程，要不了半刻。哎呀！秦鸾。假传圣旨，逼宫谋反，罪不可赦。尔等若不弃械投降，就地正法，罪连三族。青鸾，你以为只要封锁了宫门，就能血洗大明宫吗？小金鱼，我秦鸾，赫赫一生啊！没想到栽在你这个娃娃的手里。不服可惜三哥赐予朕这白玉茶盏了，拿去料理了吧。也许是冥冥之中，三哥又护了朕一次。是，陛下放心，一切都按照安郡王的计划顺利进行。眼下禁军中，秦鸾的党羽也已悉数擒下。奴婢实在没想到，真如安郡王所料，秦鸾竟胆大妄为到企图弑君逼宫。哼，秦鸾掌兵弄权。为祸大唐社稷已久，积弊难除，便是朕坐拥天下，也不得不以如此的法子来对付他们，倒是难为你了。为了朕，深入险境许久。金宝，定擒了他。是。臣已查明，如归楼豢养众多杀手，其掌柜背后的指使人。孙公公，奴婢能留下，还没感谢你呢。你看你，孙明德，日后你就安心留在朕的身边，朕不会亏待了你。谢陛下，奴婢愿为陛下赴汤蹈火，万死不辞。今日秦鸾刚被收监，周汉就失踪了。神策军里也跟着少了一拨人，估计是和周汉一起逃走了。周汉，好色贪财，又头脑简单。如今秦鸾一倒，他唯有转投薛有成门下，才能有再享富贵的可能。薛有成如今也是急需用人，更何况周汉这样对长安各处都了如指掌的人。那卑职即刻加派人手，尽快将他捉拿归案、啊。不急，送他出去，另有大用。暴君冷酷无德，当年登基之初，仅因忌惮之心，竟派官军假扮山匪，图
菩萨，我昌王府上下百余口无辜性命，所赖天佑我大唐。有本王苟延性命，得有机会首任暴君。本王曾承诺，终有一日必带领大家亲手为家人复仇。这个日子就在眼前了。复仇！复仇！殿下，眼下敌众我寡，又失去了秦鸾这一助力，我们的人现也无法藏在考生之中。此时复仇，恐非良机啊！沈月，你这前周进奏使才干了几天呢？吃了几口李嫁给你的俸禄，你就忘了你爹是怎么死的了？迟叔，你知道我不是这个意思。那你是什么意思啊？我。我只是觉得，先下萧景瑜步步紧逼，情势与我们不利呀、啊。倒不如，不如暂退一时，重整旗鼓，以待来日啊。这，殿下，列位当中，秦李当年惨剧的人并不多，你们有畏缩之心，本王明白。但是本王相信，当年惨死于昌王府中的人，如能有幸保存性命至今日，定会与本王戮力同心，为诛杀暴君，捍卫李唐正统而奋战到最后一口气。如今，不过是一黄口小儿从中作梗。本王若退，如何对得起本王身上流淌的李氏之血？又如何对得起父皇和母妃的在天之灵？又如何对得起当年惨死在前州的上百条无辜的性命？誓死效忠殿下！誓死效忠殿下！又被你猜中了。李章的母亲是昌王府的秀娘，赵吉的父兄是昌王府的侍卫，吴琛的长姐是昌王府的厨娘，还有。杀害严明的那个武姬，她在长安的母亲是养母，她的亲生母亲也是昌王府的旧人。当年山匪洗劫昌王府的时候，他们在昌王府的亲人全都遇害了。薛汝成应该就是利用这一点，召集他们为他卖命的。你猜，当年昌王因天花出宫之前是哪位太医为他诊治的？张叔。景大人，你回来了，你是在吃饭吗？正好，我给王爷做了宵夜，你也一起吧。现在扳倒了秦鸾，薛汝成就失去了他最大的助力了。再加上我爹关爱考生、包吃管住的提议被圣上采纳，这么一来，薛汝成手下混在考生当中的反军，为了确保能行动自由，肯定不会去住。这样，我们就可以根据。前周上报的考生数目，大概的推断出反军的数量了。可是把考生全都关在一起，他们会愿意吗？省了吃住的钱，方便交友，拓展人脉，他们高兴了呢。可是，薛汝成没有了秦鸾的帮忙，手下反军的数目又暴露出来，他会不会也害怕就逃跑了呀？那可就太麻烦了。不会的，他筹谋多年。时至今日，眼看距离皇位仅一步之遥，他已经无法再回到过去那种韬光养晦的日子。如今哪怕是火中取栗，他也会冒险一试。他现在没有了秦鸾的里应外合，便只能在宫外想办法。他人手有限，又没有圣上身边消息的来源，所以戒备森严的重大宴会庆典、皇家祭祀，他都无法下手。唯一的情况，便只可能是一些规模小，而又能集中起圣上和宗亲重臣的情况。那能是什么情况啊？青鸾骤然失事，他应该是始料未及。与其让他费心找一个机会，倒不如送他一个。送他一个？引蛇出洞？啊、哦，我知道了。
。我从前听驸马爷在故事里讲过，每到科举的时候，各地文人墨客齐聚长安，朝廷也会举办一些什么诗会、茶会的，皇上和大臣也会参加。王爷说的可是这个。你家王爷说的肯定不是这个，为什么？这事儿麻烦就麻烦在这儿。王爷的意思，擒贼可以，但是绝对不能闹大昌王的动静。在天下人的眼里，薛汝成已经葬身火海，而昌王更是轰毙多年。如今这些传言不过是一些无聊之人散布的谣言，所以我们最好无声无息把他们一网打尽。我还是不明白。因为一旦掀起风波，无论他是成，是败，各地藩镇、四邻诸国，都可能会有包藏祸心的势力借此大做文章，到时朝野上下，又是一场大乱。遭殃的只会是众多无辜百姓。那那该怎么办呀？让我再想想。美好。